Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura siamo a Firenze perché una busta con un proiettile è stata recapitata proprio ieri alla sede della CISL di Firenze, indirizzata a Alessandro Beccastrini, c'è cioè naturalmente preoccupazione, non è tra l'altro il primo episodio e collegato con noi via Skype ringraziamo il segretario della CISL Firenze Prato Fabio Franchi, eh, sembra esserci anche un'escalation anche preoccupante, tra l'altro unanime naturalmente la solidarietà alla Cilisa in questo momento. Sì, grazie dell'opportunità. Ha detto bene, siamo di fronte a un'escalation. Non è il primo episodio purtroppo, però abbiamo deciso, dopo averlo denunciato alle autorità giudiziarie, anche di renderlo pubblico, di fare una denuncia pubblica, perché i precedenti si trattava di lettere anonime, telefonate, insulti sui social. Oggi però eh, la lettera che abbiamo ricevuto conteneva un proiettile, per questo abbiamo deciso di renderla pubblica, perché tutti quanti dobbiamo porre argine a quello che sta succedendo. Eh, non possiamo cedere in questo momento a questo quest atteggiamento così eh, preoccupante che in tante sedi sindacali stiamo subendo. Ecco, diciamo sabato purtroppo abbiamo visto cosa è successo a Roma, c'è stata subito una reazione di tutto il Paese naturalmente che si è stretto intorno alla CGL, comunque il sindacato sembra essere nel mirino proprio in questo momento, tra l'altro molto delicato anche proprio per il lavoro e per la situazione che stiamo vivendo. Senza dubbio e per questo eh, molto probabilmente hanno individuato in una nostra federazione che è eh, attiva, che è protagonista su tante vertenze del territorio questo atto intimidatorio. Ci sono tante questioni da risolvere in questo Paese, a partire dalla, dalla fine di ottobre dove terminerà il blocco dei licenziamenti, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla decreto sulle delocalizzazioni e per finire anche alle politiche attive. Ecco, servono risposte. Se vogliamo essere veramente argine a quello che sono i populisti o quelle che sono le forze antidemocratiche, dobbiamo insieme alla politica iniziare a dare risposte, perché veramente se no eh, faciliteremo tutto questo momento di terrore che qualcuno vuole costruire. Sabato saremo a Roma, come ha detto lei, insieme a noi oh, stiamo ricevendo tantissima partecipazione da parte di tante associazioni democratiche, perché dobbiamo dire anche basta a, quel, eh, a quelle parole, a quel lessico che ultimamente ne ha fatto da padrona in questo momento. Si è parlato troppo spesso di dittatura sanitaria, si è parlato di colpo di Stato. Ecco, dobbiamo riportare la questione al centro della democrazia di questo Paese. C'è eh, il sindacato in questo è un argine sicuramente a tutto ciò. Sicuramente, anche le parole sono importanti, anche la risposta eh, diciamo, con le parole giuste va data in questo momento e quindi alta l'attenzione, ma sicuramente anche risposte adeguate a un Paese che ne ha bisogno. Grazie intanto, grazie. Grazie in... a voi dell'opportunità, arrivederci. Eh, noi, arrivederci. Noi andiamo avanti perché un trentenne e un cinquantacinquenne residenti nel Fiorentino sono stati perquisiti questa mattina nel l'ambito di un'inchiesta che li vede accusati di essere i presunti autori delle minacce, anche in questo caso arrivate sul profilo Facebook della sindaca di Empoli, Brenda Bernini. Erano i mesi di novembre, lo scorso anno, gennaio di quest'anno. Le indagini eh, sono condotte dalla Polizia Postale, dalla Digos e dal personale del commissariato di Empoli. E ora la politica, oggi conferenza stampa, l'assessore alla cultura Sacchi lascia per andare a Milano nella nuova giunta eh, del sindaco di Milano, intanto eh, Nardella oggi ha detto quando sarà il momento annuncerò l'eventuale eh, nomina di un nuovo assessore alla cultura e intanto però anche detto sta pensando a un riassetto delle deleghe della giunta, ci racconta tutto. Gigliola Caridi, vediamo. Quando sarà il momento, se sarà il momento ovviamente eh, annuncerò eh, diciamo, l'eventuale eh, nomina di un nuovo assessore e il riassetto diciamo, delle deleghe della Giunta. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rispondendo a chi gli chiedeva se l'addio di Tommaso Sacchi da assessore alla cultura del comune di Firenze a quello di Milano porterà a cambiamenti dentro Palazzo Vecchio. Al momento Nardella ha scelto di tenersi la delega della cultura in modo da avere una transizione senza strappi. Il sindaco di Firenze ha anche detto che Sacchi rimarrà presidente della Fondazione Teatro della Toscana. Fino a quando questo sarà diciamo, ritenuto fattibile anche in accordo con, con il sindaco Sala. Con il nuovo sindaco di Bologna intendo rilanciare il 
piano di eh, collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e quella di Bologna per costruire un asse eh, che possa essere competitivo con Milano e con Roma intorno a temi come l'economia, la promozione turistica, le infrastrutture e ovviamente anche la cultura. Come è andata la missione a Dubai? Benissimo, è stata l'ultima mia missione di assessore, una missione voluta dal sindaco, eh, abbiamo portato a, negli Emirati eh, all'interno dell'esposizione universale eh, quasi 40 player della, del territorio, abbiamo avuto eh, il grande annuncio di 1.100.000 euro che praticamente in diretta sono stati elargiti nei confronti della Fondazione, Teatro, della Fondazione Maggio Musicale. Durante la conferenza delle grandi aziende fiorentine il CEO, l'amministratore delegato di Gucci, si è alzato e ha detto io parteciperò, c'è un nuovo teatro, c'è una nuova vita del teatro, siamo pronti a farlo. E a proposito di giunta, quella nuova è stata presentata oggi dal sindaco Falchi a Sesto Fiorentino, su sette assessori ben quattro sono donne. Ha una giunta al servizio della città che rappresenta le migliori energie che le forze politiche della mia maggioranza avevano a disposizione, quindi quattro donne e tre uomini che si mettono a disposizione della città con le loro competenze, con il loro impegno e soprattutto la loro passione per realizzare il nostro programma e per migliorare la vita della nostra città. Presentata questa mattina la nuova giunta comunale di Sesto Fiorentino, nominata da Lorenzo Falchi. Sette assessori, quattro donne e tre uomini, età media 39 anni. Vice sindaca Claudia Pecchioli, cui sono state assegnate anche le deleghe a lavori pubblici, mobilità, attività produttive e protezione civile. A Beatrice Corsi va l'ambiente, mentre a Massimo la banca ha le deleghe a bilancio, patrimonio e casa. Assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili è Jacopo Madau, mentre scuole e politiche educative sono andate a Sara Martini. Confermati gli assessori uscenti, Damiano Sforzi e Camilla Sanquerin, con le deleghe a urbanistica e sport, il primo, e politiche sociali, la seconda. Nel corso della prima seduta la Giunta ha approvato come primo atto un ordine del giorno a sostegno della CGL, esprimendo solidarietà per l'attacco squadrista subito lo scorso sabato e esortando il Governo a sciogliere le organizzazioni che si richiamano al fascismo e alla sua ideologia. E a proposito di atmosfera difficile, complessa, complessa, aggressione a colpi di masse da baseball, siamo a Prato ieri sera al presidio Sicobas, al pronto moda Dreamland di via Galvani, proprio a Prato, unanime la condanna del mondo politico e sindacale, ci racconta tutto. Eleonora Barbieri. Ieri sera l'aggressione a colpi di mazza da baseball da parte di un gruppo di cinesi ai danni di alcuni manifestanti è avvenuta al pronto moda Dreamland di via Galvani dove era in corso uno sciopero con picchetto promosso dal sindacato Sicobas. Oggi la condanna unanime del mondo politico. Il primo a intervenire è stato il sindaco Matteo Biffoni, in passato spesso criticato dai Sicobas per le sue posizioni considerate tiepide rispetto alle proprie battaglie. La violenza da qualsiasi parte venga e qualsiasi modo sia esercitata non è tollerabile. In alcun modo. Io ho chiesto allo Stato, al Governo, di intervenire e di rinforzare quelle sono i presidi sociali. Noi su questo facciamo molto di più di quello che fa chiunque altro, qualunque sia altro comune in Italia. Qui si sta parlando di persone che manifestano, spero e credo pacificamente, nel rispetto della legge, che sono aggredite da persone con mazze, bastoni, non si è capito bene cosa è successo. Questo è un punto su cui la discussione non si apre. Lì è semplicemente un fatto di, di diritto penale che deve essere punito e sanzionato, perché se no salta completamente il, il sistema. La richiesta di intervento dello Stato e solidarietà ai manifestanti che ieri sera hanno protestato in centro per il mancato intervento della Questura durante l'aggressione sono state manifestate anche dall'assessore regionale Stefano Cioffo, dal PD, dalla CGL, dal Partito Comunista Italiano e da Sinistra Italiana. Interventi questi definiti ipocriti da Aldo Milone di Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia chiede attraverso un atto formale in Consiglio Comunale un tavolo di discussione condiviso tra le forze politiche della città e gli attori socio-economici, perché sindaco e politica esercitano in un ruolo di collante della società davanti ad episodi che non rendono onore alla nostra città. E cambiamo decisamente pagina, parliamo di musei, parliamo della Galleria degli Uffizi, delle Gallerie degli Uffizi, oggi si torna a una certa normalità, capienza completa, c'è sempre la regola del Green Pass, ma insomma si torna a una certa normalità. Il servizio, vediamo.
Si è svolta nella sala del Fiorino di Palazzo Pitti l'anteprima della mostra d'arte contemporanea di Franco Ionda dal titolo Smarriti, un viaggio all'interno dell'essere percorrendo un viaggio di smarrimento che ci pone davanti la condizione di volersi ritrovare nelle opere dell'artista. Un appuntamento questo che va ad arricchire il calendario delle mostre d'autunno all'interno dell'andito degli Angiolini di Palazzo Pitti dal 12 ottobre al 12 dicembre. Durante l'evento è intervenuto tra gli altri il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Eh, questa opera istilla non è visitatori di essere smarriti oppure di, almeno la, uh, uh, il potenziale di essere smarriti però smarriti uh, senza aver abbandonato la speranza. Schmid ha sottolineato anche le nuove norme per visitare il museo. Al contempo anche uh, per decreto legge è stato abolito il uh, dovere del distanziamento sociale di un metro tra i vari visitatori, uh, quindi questo darà la possibilità a più persone di visitare il museo, comunque rimangono uh, validi uh, sia uh, il dovere di indossare in ogni momento uh, la mascherina che anche eh, il controllo eh, del certificato verde e eh, della temperatura corporea all'ingresso del museo. Durante la conferenza ha poi preso la parola l'artista Franco Ionda. Si nasce smarriti e si muore smarriti, ma non è una questione di pessimismo, è proprio un qualcosa che abbiamo dentro, nel nostro modo di essere. Ovviamente e automaticamente c'è anche la speranza che possa comunicare qualcosa, è un fatto di comunicazione. E ora parliamo invece di Covid, se è vero che si torna alla normalità per quanto riguarda i musei, c'è il 15 ottobre, una deadline importante perché per entrare nel mondo del lavoro, nei posti dove frequentiamo ci sarà bisogno di avere comunque un Green Pass, intanto siamo andati a vedere eh, per chi eh, non, potesse fare il, non, vuol fare, non potesse fare il vaccino, c'è la possibilità di fare il tampone, il tampone lo si fa in alcune farmacie, siamo andati a vedere com'è la situazione e se è facile o difficile farli. Vediamo. Da venerdì il Green Pass diventa obbligatorio anche per lavorare e chi proprio non vuole vaccinarsi è corso ai ripari prenotando tamponi a pagamento in farmacie e laboratori di analisi. Nei giorni scorsi, prevedendo l'onda delle prenotazioni, l'ordine dei farmacisti aveva chiesto aiuto alle altre professioni sanitarie. Noi intanto siamo andati a vedere come funziona e quali sono i requisiti richiesti alle farmacie per effettuare i tamponi. Le farmacie devono avere o due ingressi separati o una stanza separata dall'ambiente principale e lo spazio dove viene effettuato il tampone deve essere areato. Per questo molte farmacie fiorentine non avendo lo spazio disponibile non li effettuano. Comunque ci sono svariate farmacie dove poter effettuare il tampone nel capoluogo toscano che si sono attrezzate magari con gazebo esterni o dove è possibile con stanze all'interno della struttura ma separate dall'ambiente della vendita e con finestre e possibilità di areazione. La prenotazione obbligatoria e il tempo per effettuare il tampone è stimato in 10-15 minuti. Il relativo Green Pass viene rilasciato immediatamente. Il costo si aggira sugli 8 euro per i minori di 18 anni, per tutti gli altri è di 15 euro, per gli stranieri 20 euro. Intanto i nuovi positivi in Toscana oggi sono 135 e l'ASL sud-est eh, sud ha deciso che è obbligatorio per gli accessi agli ospedali, proprio a partire da oggi, il Green Pass, naturalmente per gli accompagnatori, chi deve essere, deve essere curato assolutamente no, per esempio a Careggi già dalla scorsa estate eh, i visitatori dovevano esibire il Green Pass. Vediamo. Parliamo di Green Pass, lo abbiamo accennato noi di Teletruria, in molti ospedali d'Italia è già una misura obbligatoria per entrare nei presidi sanitari. Eh, abbiamo detto anche che voi ci stavate pensando, direttore, l'ultima volta aspettavate il parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità. Ci sono novità in queste ultime ore? Ma ieri abbiamo adottato il provvedimento che stabilisce che per i visitatori e gli accessi ai varchi di accesso in ospedale sarà richiesto il Green Pass. Questo cosa vuol dire? Vuol dire proteggere ancora di più il, le persone che lavorano in ospedale e le persone che all'ospedale si rivolgono per motivi di cura. D'altra parte il 15 scatta l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, quindi ci pareva una misura assolutamente in linea con le indicazioni nazionali. L'atto deliberativo aveva, ha decorrenza immediata, quindi da oggi praticamente si stanno adeguando tutti i varchi di accesso in ospedale in cui sarà richiesto il possesso del Green Pass. Chi non ha il Green Pass non entra in ospedale. 
tutte le persone che si rivolgono al pronto soccorso o nelle sedi di cura sono sicuramente tutelate e protette e vengono accolte come di norma. Stiamo parlando essenzialmente degli accompagnatori perché le persone che si rivolgono in ospedale per motivi di cura o vanno al pronto soccorso e quindi sono in emergenza e vengono accolti o vanno per esempio al ricovero e quindi in questo caso per entrare al ricovero devono comunque effettuare il tampone. Ma in questo momento la misura è rivolta agli ospedali, e evidentemente è possibile che valutiamo l'estensione dobbiamo prima verificarne la efficacia e dobbiamo anche seguire il percorso nazionale. La norma vale per tutti i 13 ospedali dell'azienda Asla Toscana Sud-Est. E andiamo a Pistoia invece per una nuova ambulanza che è stata presentata proprio oggi, che è prodotta e stata pensata per i pazienti critici. Vediamo di che cosa si tratta. Si chiama Rescue Leader New Time ed è il nuovo modello di ambulanza prodotto dalla Mariani Fratelli di Pistoia, azienda leader del settore che allestisce mezzi di soccorso che poi vengono inviati in tutta Italia. Il nuovo mezzo è stato presentato alla stampa alla presenza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Sì, un'eccellenza di Pistoia che sta al passo con i tempi e continua ad aggiornarsi. Un piccolo gioiello che conoscono in tutta Italia. Italia e che ha anche una grandissima storia familiare, è la cosa più, più bella, un'azienda dove gli operai non sono numeri ma sono eh, membri di una grande famiglia, operai specializzati, una famiglia che da, dal 60 lavora in questo ambito e quindi sono venuto a visitarla e a vedere anche le ultime novità in un settore che è diventato fondamentale, importantissimo anche nei mesi che abbiamo passato recentemente. Questa nuova ambulanza ha ottenuto l'omologazione in conformità alla norma europea 1789 tipo C, secondo l'ultima versione che è stata emessa e recepita proprio l'anno scorso nel 2020. Questa nuova ambulanza ha caratteristiche eh, peculiari anche dal punto di vista dell'impiantistica, eh, abbiamo i nuovi impianti elettrici con i pannelli di controllo touchscreen che hanno, danno la possibilità della diagnostica a distanza e del controllo da remoto attraverso la rete wifi interna quando viene installato un, una sim interna. Abbiamo rivisto anche un restyling dei sistemi di eh, segnalazione d'allarme visiva ed acustica. E stanno partendo i lavori in questi giorni vicino a Empoli, nel luogo contaminato dagli scarti eh, chimici delle concerie, il cosiddetto Keu, che è lungo la strada regionale 429, secondo quanto emerso dall'inchiesta di cui spesso ci siamo occupati, e che riguarda tra l'altro traffici illeciti di rifiuti, eh, la Regione ha definito le modalità di messa in sicurezza e di emergenza proprio del tratto interessato da questa contaminazione di Keu in attesa degli accertamenti amministrativi e giudiziari. E ora andiamo a Lucca, perché la città è presa letteralmente d'assalto in presenza Lucca Comics, una serie di, naturalmente di limitazioni, ma insomma 2021 c'è tanta partecipazione, tanto che non si trova proprio un posto in città. Il servizio, vediamo. Non c'è più una camera disponibile o quasi a Lucca in vista dell'edizione 2021 ormai alle porte del Lucca Comics and Games. Già da qualche giorno gli alberghi sono sold out per le giornate dal 29 ottobre al 1 novembre e gli addetti ai lavori tornano a tirare un sospiro di sollievo. La categoria stavolta intravede davvero un segnale di ripartenza e lo si può notare dal tipo di clientela. Sono ancora in aumento gli arrivi dei turisti europei ma soprattutto nelle ultime settimane si inizia a vedere la clientela americana che è stata completamente assente nell'ultimo anno e mezzo. Sono arrivati molti europei, quest'anno tantissimi olandesi, tantissimi nord europei, tantissimi francesi che ci hanno aiutato a passare diciamo, in una buona estate. Ora piano piano ci stiamo avviando all'inverno, le prenotazioni iniziano da novembre un pochino a latitare, fortunatamente abbiamo il colpo di coda sia del MIAC che inizia in questi giorni che dei comics che anche se sono una formula con biglietti eh, limitati affolleranno sicuramente le nostre strade per 4-5 giorni. 
Il fatto che la vendita dei biglietti per il Festival del Fumetto si sia chiusa in brevissimo tempo però ha penalizzato la presenza negli alberghi dei clienti abituali, di pari passo alla corsa alle prenotazioni per i più fortunati che sono riusciti a trovare il biglietto, infatti c'è stata anche quella alla disdetta da parte di tanti affezionati. Il movimento ce l'abbiamo anche perché i 20.000 biglietti dei comics garantiscono ampiamente eh, gli alloggi delle hotellerie e anche comunque sia il MIAC un buon giro di tante aziende che vengono a penso visitare gli stand e, per fare business. E da giovedì sarà diffuso Watermark, un documentario che racconta la spettacolare, lo spettacolare viaggio dell'acqua nel mondo, un ritratto di grande attualità per questo elemento così importante per noi. Arriva nelle sale italiane Watermark, l'acqua è il bene più prezioso, un documentario fotografico sul fondamentale ruolo che l'acqua ricopre nella formazione e nello sviluppo dei popoli. Promosso da Fondazione Stensen e Valmin, il film uscirà nei cinema italiani giovedì 14 ottobre, in occasione della giornata mondiale dell'educazione ambientale. L'acqua costituisce oltre il 70% del pianeta e del nostro corpo, attorno a lei sono nate la società e la tecnologia e si sono sviluppate le grandi civiltà, un'entità importantissima per la quale potrebbe potrebbero combattersi le guerre del futuro e che già oggi determina i flussi migratori e gli spostamenti di milioni di persone. Watermark è un ritratto di grande attualità che restituisce un quadro visivamente affascinante della complessità della situazione attuale, che spazia dalle gigantesche infrastrutture costruite dall'uomo ai sempre più numerosi disastri ambientali, esondazioni, allagamenti, erosione delle coste, dagli sprechi del mondo ricco fino all'ingegno storico di conservazione e mantenimento di un bene così prezioso per la vita. E ora andiamo a Pistoia per parlare di un giovane, è Giacomo di Napoli, che è campione italiano di acrobazia in Aliante. Vediamo di che cosa si tratta. Il 19enne alianese Giacomo di Napoli è il nuovo campione italiano di acrobazia in Aliante, categoria intermedia 2021. Il titolo se lo è conquistato a Terni, dove pochi giorni fa si è disputato il quindicesimo campionato italiano di acrobazia in Aliante, organizzato dall'Aeroclub Castel Viscardo. La manifestazione ha concluso la stagione agonistica di acrobazia in Aliante 2021 ed ha visto gareggiare nei cieli umbri i più bravi piloti italiani. Un successo, quello del campione toscano, raggiunto grazie agli intensi allenamenti. È una sensazione fantastica, qualcosa di incredibile che non so descrivere, dichiara il neocampione. Immaginavo che sarebbe stato bello vincere il titolo italiano, ma lo è decisamente di più. Ho dentro un mix di felicità, incredulità e adrenalina. Quando sono decollato mi sono detto che potevo vincere e pensavo solo a fare del mio meglio. È un traguardo molto importante per me e la mia famiglia. Giacomo, classe 2002, diplomato al liceo con un anno di anticipo, frequenta il secondo anno di psicologia dello sport, oltre ad essere un pilota aereo e un elicotterista sportivo presso l'aeroclub I Pinguini di Santo Nuovo, è anche un nuotatore agonista della società Cogis di Pistoia. E torniamo alla cronaca, ce ne siamo occupati proprio ieri, ci sarà l'autopsia sul corpo del 47enne Massimiliano Benigno, è stato trovato il suo corpo a Campi Bisenzio in strada, e, tra l'altro si ipotizza proprio l'omicidio stradale, l'omissione di soccorso perché la macchina o quello che l'ha investito l'ha lasciato proprio sulla strada eh, i, le indagini si stanno concentrando sui frammenti di plastica di un'auto il conducente è fuggito sono stati trovati non lontano dal corpo dell'uomo al vaglio dei militari ci sarebbe anche l'ipotesi che l'uomo fosse già steso a terra quando è stato travolto dal veicolo. Il conducente ha poi però proseguito la marcia senza prestare soccorso. Segni di pneumatici sull'asfalto avrebbero dato la sensazione di una sterzata repentina. Comunque la dinamica è ancora eh, da chiarire. Su Facebook anche i lavoratori della GKN lo ricordano. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito. Buona serata a tutti, arrivederci.